客的仪态又来了。即将会是怎样？我们是。明星玩跨界早就不是什么新鲜事了，歌手演戏，演戏嘞，配演员唱歌，只有你想不到的，没有他们不敢尝试的。更关键的是，他们的勇气远远超乎你的想象，自信程度更是无人可比。接下来，咱们就一起来欣赏一下，明明长得不错，偏偏被天使弯过的嗓子们，哦不是明星们。第十位，杨紫。小辣啊，这样子辣啊，辣不打我就是他。提示人又醒脑，后面的王俊凯、张一山笑得直不起腰来，严肃的将士们使劲的憋笑，身体也在那里抖抖抖。搞怪，我们姊妹绝对是认真的。因为唱一句都可以跑调，我跑调了吗？可能，也许，大概没有吧。高手在人间，我眼里的世界就像是一部卡通影片。等等，这首歌也不能忘。棒棒棒，好成绩有人保招。嗯，老师学阶梯大招。注意此刻，西西导演和何老师的反应。何老师也太可爱了吧！原创本人还不忘给自己找补两句。有点走调，但是是这个意思。<笑>得，年度最自信选手，非你莫属。第九位，吴磊。大家好，我是歌手吴磊。这是个季节。是听的我们原来那个版本吗？这是原版。这是个季节，我们将离开。好吧，不能说一模一样，只能说毫不相关。三十弟弟，你还有多少惊喜是我们不知道的呀？其实呢，我从小每个周日、周六啊，都有去学声乐。<笑><笑><笑>没想到打脸来的竟然这么突然。第八位，鼓励娜扎。因为爱你，我日如期望。五音跑了三个，一秒灵魂出窍。憧憬，憧憬。认认真真学黄梅戏，结果被老师无情戳穿，整个好像都鬼掐了一个喉咙啊。不过娜扎还是挺有自知之明的，但架不住海涛的疯狂试探啊，两人一起进入了六号房。一向谦虚的海涛选择让鼓励娜扎主唱，还鼓励他。这是念出来也行，这是说唱啊，也是。听到杜海涛这么说，鼓励娜扎似乎也有了勇气，直接拿着话筒开始说唱。他很聪明，是他也犯傻，个头跟我一般高。真的是开口醉啊，念词儿就算了，还都不在调上。海涛有多后悔当初的决定？这个表情已经出卖了他。Surprise, motherfucker！ 估计他也没想到娜扎这么五音不全吧？起初还让娜扎担任主唱，这安排属实是草率了。第七位，王彦霖。春有太多未知的预测。一开口直接唱懵了陈翔，能唱出这种效果的也只有咱们新晋马来山跑调王王彦霖了。可怕的是，唱歌已经完全满足不了我们的跑调王了，舞蹈必须安排。王者初期中那呆萌又迷人的招财猫式舞蹈，真过目不忘。到了快本，王彦霖一改在王者初期中的舞风，用一段广场舞来秀身段，秀出了妖娆，秀出了自我，旋转跳跃，他不停歇。随后又秀出了一把大长腿和肺活量。就问你有没有被这个呆萌少年圈烦？第六位，徐凯。徐凯的颜值绝对没得说，但唱歌水平嘛，就实在不敢恭维。基本每一句都走调，还时不时的让粉丝们和他一起唱，企图缓解自己的尴尬。徐凯自己肯定知道自己唱歌不好听，但是粉丝也很调皮，就是想让徐凯唱歌。确认过眼神，是真爱粉没跑了。第五位，周也。女儿，你还是好好演电视剧吧，歌坛可能真的是不适合你。可野子偏偏不信这个邪，喜欢就要大声唱出来。我看见夜空的帆，摇头晃脑，一脸沉醉，跑调也跑得一本正经，理直气壮。他也和孟子义来了一场联动。我们每天分三人够吃顿，不够清醒。喜欢你。本以为孟子义会比周也好一点，结果呢，人家唱歌的时候一个调都没有踩对，现场的三个男生都绷着脸笑，生怕笑出声来。期间，周也还问郭麒麟：“那我呢
？当时郭麒麟的回答是：你你你你跟他比，一时竟分不清是夸还是损了。看完这两位美女，仪态瞬间想起了老王和曼神。先有白蛇王祖贤把秦朗的歌《思念是一种病》唱成《思念是一种饼》，后世青蛇张曼玉以歌手身份回归，歌迷忍无可忍离场。他们为数不多的槽点之一，唱歌难听倒是意外成为增加亲和点的萌点。原来女神们也不是十全十美啊！第四位，赵露思。我以为的赵露思唱歌是这样的，后来发现这还不是她的真实实力。原谅我是一只酒醉的蝴蝶，刚开口还蛮不错，可帅不过三秒，马上就画风突变了。这种是蝴蝶喝多了吗？找不着回家的路了吗？肉丝的形象总是在女神和女神经之间自由切换。没想到他的歌声也继承了这种跳脱的风格，在走调的边缘来回试探。听完只想问一句：你聋了吗？<笑>接下来登场的是人间百灵鸟龚老师。人间百灵鸟几乎每次开嗓都能引发一波轰动，从去年龚俊直播洗脑翻唱《好喜欢你》，我好喜欢你，呜呼。爱你呜呼，爱你呜呼，成为爆梗。再到《山河令》主题曲《天问》，龚老师的歌声可谓无人不知，无人不晓。几乎上一次综艺就要秀一波唱功，上机条，队友直接被实力压制，完全找不着调。没有梦想，何必远方？到了快本，连专业歌手胡夏都扛不住句子的唱功暴击了。原来，原来。人间百灵鸟果然不是白叫的，最魔性的是听多了竟然觉得唱的好听。高冷的东华帝君高伟光唱起歌来完全像换了个人。好运来，我们好运来。没感受到，再来。把好运来唱起。嘉行和开心麻花在快乐大本营的 PK， 帝君直接丢光了老板杨幂的脸。他演的是尹正在影片中的角色，扛着一个大的鱼叉出镜，造型倒是还可以，但唱歌的时候高大帅气的形象完全不见了。雪花飘飘，北风萧萧。跑调不说，还卡不到点上去，总是和伴奏唱跑偏，完美展示了什么叫五音不全。杨幂看到他表演也忍不住的吐槽，脸上的嫌弃挡都挡不住。虽然高伟光表演不是最好的，但承包了大家最多的笑点，喜剧效果真绝了。跑了这么多，想必大家一定很好奇，击败所有跑掉歌王的终极王者到底是谁？那就是人间 C D D 刘昊然同学。见识过刘昊然跳舞，很多人就会感慨，感谢拍戏让刘昊然可以在娱乐圈混一口饭吃。如果不是演技稳定，让刘昊然上舞台跳舞，那简直就是灾难现场吧。当年跨本跳二人转的画面，绝对是刘昊然的黑历史。但貌似比起跳舞，刘昊然唱歌更加恐怖，已经到了让老师发愁的地步。四十多位演员，咋就你一个人被老师嫌弃啦？同时也很好奇，到底唱歌跑调成什么样才能老师单单为刘昊然发愁？星星为什么簇拥月亮？好吧，老师的担心是有道理的。但总有人正年轻。你、嗯、见过比你唱歌味还难听的人吗？明明从小学唱歌，为什么跑调的总是他？看来娱乐圈又一位杰之名诞生了。你还想为哪位跑调明星打 call， 努力把他们的名字送到前排？说不定下一期出场的就是他哦。你还想看哪些有趣合集？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四一泰的视频，就请多多订阅和关注。四一泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。